ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಾಂಧನಿ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಐಎಂಬಿ ಪರಿಚಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಂನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬಾಂಧನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಐ ಎಂ ಬಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾವ್ ಅವರು ಸುಧಾರಾವ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಐ ಐ ಎಂ ಬಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐ ಐ ಎಂ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಐ ಐ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಐ ಐ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು ಆಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆ ಆಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ವು ಆಗ ದೇಶದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಆಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಒಂದು ಐ ಐ ಎಂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಹಾಂ ಯಾತಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಐ ಐ ಟಿಗಳು ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಐ ಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಐ ಐ ಎಂ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಭಾರತದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರು ಐ ಎಂಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಐ ಐ ಎಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಐ ಎಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಐ ಐ ಎಂಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಐ ಐ ಎಂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಸ್ ಅವರಿಂದ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐ ಎಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೂರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರುವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಐ ಎಂ ಬ
ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಐ ಎಂ ಬಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಐ ಐ ಎಂ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಐ ಐ ಎಂಗಳು ಇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐ ಎಂ ಗಳಿವೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐ ಐ ಎಂ ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಒಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಹೌದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಂ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಐ ಐ ಎಂ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಐ ಎಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಐ ಎಂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಎಂ ಬಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಈಗ ಐ ಎಂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಐ ಎಂ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಐ ಎಂ ಬಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬೋಧನಾ ವರ್ಗಗಳಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೇನೆ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಸರಿ 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 ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೀವಿ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಐ ಎಂ ಬಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲುಮ್ನೈ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರವ್ ಅವರು ಆರಂಭದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಐ ಐ ಎಂ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಐ ಐ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಐ ಐ ಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಹೌದು ಅವರೇ ಇದಕ್ಕಂತಾನೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸು ಸುಧಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ
ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತು ವಿಧ ವಿಧ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆ ಹತ್ತು ಏರಿಯಾಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಷಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೇಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತಾನು ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಐ ಐ ಎಂ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಐ ಐ ಎಂ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದನು ಆಚೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪದವಿ ತಗೊಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದಂತವರಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಈ ಅರ್ಹತೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸಿ ಎ ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಕಾಮನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಆರ್ ಇ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿ ಗೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ತಗೊಳ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಾ ಐದೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐದರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವರ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆರು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ನೆವರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಥೀಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ ಮೇಡ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟೈಫೆಂಡೇ ಅಲ್ದಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಬೋಣ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೋಣ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪದವೀಧರನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪದವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನೇನಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಆರ್ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂರೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಐ ಎಮ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದಿದೆ ಅವನು ತಗೋಬೋದು ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಿದೆ ಆ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ನೂರಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ಆಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಲೋಡ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಐ ಐ ಎಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ನ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೌದು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬರೋದು ಈಗ ಸಿ ಎ ಟಿ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಎಂ ಬಿ ಎಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಐ ಎ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜನ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐನೂರು ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐನೂರು ಐವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐನೂರು ಮೂವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಐ ಐನೂರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಐನೂರು ಜನನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸಿ ಎ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಎ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಐ ಐ ಎಮ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಮ್ ಬಿಗೆ ಈ ಐನೂರು ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನನ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೂರ್ವದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪಿ ಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಎಮ್ ಬಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಐ ಎಮ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗರು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಂದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ 
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್ ಕಾರ್